Hey guys, ik ben in een van de mooiste jungles in Suriname. Dat is het Fredberg gebied. En in dit gebied ga ik dan kijken wat er allemaal in zit. Kijk je met me mee? Dit is uh, tropical forest, dense jungle in the heart of Suriname. En je merkt dat het bos hier erg uh, bijna onbegaanbaar is. De bomen zijn heel erg. Lang, hoog. Hier kan je veel. In dit gebied, dus in het bos, kan je veel wildlife spotten. Vooral insecten in de avonduren. Vogels in de ochtend. Ja. Suriname maakt deel uit van de Guyana schild en achter mij zie je een rots, hier links van mij ook een grote rots. Dit zijn een van de voorbeelden van zo'n rotsachtig gebied, heuvelland, hoogland. Um, Het is lekker. Ook wat in mijn trassie. Want er is nog water erin. En deze kant nu kappen. Wat die hoor. Die maar zet. Dit is een... Wat is het? Een wortel. Boezie paya wortel. En... Als je dorst hebt in het... In de jungle kun je dan zo'n wortel. Aha. Kun je dan zo'n wortel um, kappen en het water. Uh, ja, dan krijg je
yang spot ya ih frame musuh ya so Ik vind de eerste organisme die ik tegenkwam zijn spinnen. En als we goed kijken naar een spin, heeft die eigenlijk 2, 4, 6, 8 poten. Dit ook. Deze spin eigenlijk is een spin die veel voorkomt in uh, hmm. zulke bossen. Hoe heet deze spider? Spinnen heb ik gevonden in die grot die ik in voor je gezien. Daddy Long Leg. Daddy Long Legs. Spider. Dit is de familie van de Tarantula. Het heeft een roze buik. Nee, roze achterleef. Geen identificatie bij deze spider, maar wel mooi. Dit is een prachtige, dit is de skeleton spider. En de skeleton spider wordt door een heleboel mensen geëxporteerd wat niet mag. Het is een van de prachtige spinnen die voorkomt in onze bossen.
So I kept so yeah, it's for it is in my life, uh, the Guyanan cock of the rock vogel gezien. Er waren een stuk van iets van hoeveel hoeveel waren er? Zes stuks en zes oranje rotshaan noemen ze dat in Suriname. Yes, Repicula, Repicula, dat is de wetenschappelijke naam. Heel prachtig om te zien. En het district Sipaliwini. Maar Sipaliwini hoe dat toch? Ja, kleine Saramaka. Prachtig om dat mee te, zo mee te maken. Um, echter, die oranje, ik heb gelezen dat die oranje rotshaan de mannetjes zijn. Terwijl die weefjes niet zo kleurig en fleurig zijn. Dus in de dierenwereld is het eigenlijk een stukje omgekeerd dan bij de mensen. Yes. Wild, wild orchidee. Wild orchidee. Op een bergachtig gebied. Deze komt het meest hiervoor. Toch, Brian? Met graniet bodem. Ja, met graniet bodem. Dit is de Maripa palm tree. Hier zie je een heleboel bijen. Um, ze zijn bezig nectar van de bloem. Um, te zuigen. Maar aan de andere kant vindt er bestuiging plaats. Dus die insecten zijn nodig voor de palm tree om bestoven te worden. En aan de andere kant krijgen de insecten, dus deze bijen, dan nectar van de boom. Mooi hè, hoe alles gebeurt, hoe alles zo gebeurt in de natuur.